PSVR2 についての最新情報が出てきました全てはここのヘッドラインに含まれております 4K ヘッドセット自体のハプティックフィードバックそして 4B8 フォービエイテッドレンダリングこの3つの機能がね、搭載されてるんじゃないかと言われております。今回の動画に関しては公式の情報ではなくあくまでもリークではあります。もともとのソースがこちらですね。え、アップロード VR っていうサイトでして、えー、聞くところによるとこのサイトっていうのは比較的その過去の経歴はいいらしいですが、それでもね、この動画の中で話すことはあくまでもリークであるという前提をね、えー、お忘れ。ないようによろしくお願いします。ただし、まあ実際にこれが正確であれば、どういうことが期待できるのかっていうふうな話をしていきますんで、えー、正しいかどうかはまだわかりませんけども、この動画の中では一旦正しいと仮定して、その場合どうなるのかっていうのを見ていこうと思います。ということで皆さんこんにちは、海海です。早速内容に入っていきましょう。えー、元々のソースはこちらですけども、注目していくのはこちらの方ですね。こちらの方が、えー、その元のソースを元にして、そこに追加情報をいくつか足すことで、もうちょっとね、深い内容になっておりますんで、こちらの方から見ていこうと思います。で、先ほど言った通り3つの新機能が搭載されるわけです。で、この PSVR っていうのは新しく最近ね、公式の方から情報が出てきまして、コントローラーが公開されましたし、コントローラーの公開と一緒にいくつかね、そのヘッドセット自体についての情報も出てきました。例えば、ケーブル1本でプレイステーション5につながるぞとかね、そういうことも分かってきたわけですが、じゃあその繋がった先は何になるのかっていう話ですよね。で、その重要なものは何なのかっていうことですけどもまずね、えー、リークによると解像度が 4000×2040 となるそうですもともとの PSVR の、えー、1920×1080、まあ、要は 1080p ですねと比べると大幅に増えているということですしかもこの 1080p っていうのがあの両目 1080p であって片目はその半分なんですね確か片目解像度は、えー 960×1080 とかでものすごい低かったんですよね。そのせいでその PS、まあ、PS4 自身の処理能力的にそれ以上の解像度をやらせても少し無理があるっていう状態ではあったんですけども、それでも両目 1080p っていうのは少し解像度が低すぎて、えー、スクリーンドアエフェクトっていうね、効果が出てきてしまってたんですよ。で、スクリーンドアエフェクトっていうのが、要はこういう VR とかの機器において解像度が低すぎたり、えー、あとはピクセル間の間が空きすぎたりしてると、えー、スクリーンドアっていうと網戸ですね。要は網戸のようにすごい目の前にギザギザがあるように見えてしまうことですね。えー、それが発生してしまう場合すらあったので、えー、それを修正するにあたってはすごいいい、えー、解像度だと思います。以前のリークでね、4K 来るんじゃねみたいな話も出てきておりましたあの頃は、えー、確か片目 4K みたいな話でしたけどもまあ片目 4K 自体ねそこまで現実的ではないかもしれないっていう話はその時点ではしておりましたんで、えー、まあ落ち着くところに落ち着いたかなっていう感じだと思いますでこの解像度ね、えー、ざっくりと計算してみたんですけどもちょうどですね、えー、元の解像度の、うん、利益消えてんなあったあった、えー、ちょうどですね元の解像度のまあ 3.9 倍ぐらいまあほぼ4倍ということで、えー、解像度的にはおよそ2倍およそ 4K と同等ということです 4000×2040 ということでアスペクト比自体は、えー、普通の 4K とは少し違いますけども、えー、まあそれでもねピクセルカウント的にはおよそ 4K ということですこんだけのピクセル数があればね十分スクリーンドアエフェクトとかも軽減できる軽減どころかもうほぼ抹消できると思いますし、えー、すごい滑らかな、えー、のすごい綺麗な映像を見るのにね十分なピクセル数だと思いますでこのピクセル数が増えたのは結構ですで、えー、そのピクセル数増えたピクセル数をうまく、えー、映像を出力するために何をする必要,の必要があるのかっていうと PS5 本体がうまくそれを処理して出力する必要があるわけですで PS5 がそうするために処理能力的にはどうなのかっていうので、えー、以前の動画ですね結構前の動画になるんですけども PS5 のパフォーマンス予想っていうことでアーキテクチャの違いとかそういうものもね加味した上で、えー、うちのチャンネルで一度計算したことがあります、まあ、純粋なレンダリング能力あの頃はまだそのジオメトリーパイプラインであるとか SSD のストリーミングであるとかそういうものはあまり考慮してなくて純粋に GPU のパフォーマンスだけを考慮した場合どんなもんかっていう話でえおよそ 3.5 倍っていう結論に至ったんですよね少なく見積もってでその 3.5 倍っていう数字をここに当てはめると今までが 1080p で 120fps 出せてたとということはその 3.5 倍の処理能力があればそうですねえー 4K 
、ギリギリ出せないぞっていう感じになってくるんですよね。で、しかもそのギリギリ出せないっていうのは 3.5 倍を考慮した場合で、あの、PS5、PS5 じゃない、PS4 時代の PSVR1 っていうのは、あの、間につけるボックスがあったじゃないですか。あのボックスの中でも処理がされてたらしくて、えー、その分の処理がされないということで、よりパフォーマンスが不足してしまうということになってしまうんですね。まあ、つなげるために使う USB ケーブルが何かしらの処理をする可能性ありますが、その可能性は限りなく低いと思いますんで。じゃあどうなるのかって話です。パフォーマンス 3.5 倍じゃ足りないぞと。えー、その場合ですね、えー、まあ例えば先ほど言ったジオメトリーパイプラインの更新であるとか、そういう機能もあるんですが、一つ非常に重要なのがここに書いてあるやつですね。えー、ゲイズトラッキングとフォービー,フォービーエイテッドレンダリングですね。毎回噛むね、フォービーエイテッドレンダリング。えー、このゲイズトラッキングっていうのが、えー、少しファンシーな言葉を使っておりますけども、他で言うところのアイトラッキングですね。自分の目が画面上のどこを見ているのかをトラッキングする技術技術ですこの技術で自分の注目がどこに向かっているのかを PSVR 本体がトラッキングするわけですでそれをトラッキングすることによってじゃあここに注目してるからここの解像度はものすごいきっちりレンダリングするんだけども、えー、その周辺周辺視野にあたる部分それ以外の部分はもう割と適当にレンダリングしても気づかれないよねということで、えー、それがフォービエイテッドレンダリングとなっておりますフォービエイテッドレンダリングっていうのはプレイヤーが注目している部分だけを正確にレンダリングして、えー、それ以外はね、まあ、ざっくりとレンダリングしてしまうという技術となっておりますこのフォービエイテッドレンダリングをすることによってかなりパフォーマンスが向上するというわけですそれ以外の部分でも今回の動画ではあまり詳しく入りません、えー、がまた別の機会で動画にするんですけども AMD の FSR。で、この FSR っていうのが Fidelity FX スーパーレゾリューションですね。えかなり期待されている新機能ですが、これがねえ、やっぱりね、ほぼ間違いなくコンソールにも来るだろうっていうリークが出てきておりますし、えそれのパフォーマンスを確認できる日は意外と近いかもしれない。そういう風な話も出てきておりますんで、えそちらはまた別の動画で話しますがえ、そういうジオメトリーパイプラインの更新であるとか、SSD のストリーミング能力であるとか、フォービエイテッドレンダリング、あとは FSR、そういう機能をね、すべて合わせれば、この 4K というね、まあ、ほぼ 4K、実質 4K というね、超高解像度も十分に 120fps とかで運用できるんじゃなかろうかという話です。まあ、こういうフォービーテッドレンダリングみたいなテクニックっていうのは PSVR2 を使っている場合以外はね多分使いづらいかと思いますんで、えー、通常状態でも 4K120 出せよっていうツッコミはなしでいきましょう、えー、そもそもアップスケーリングとか必要ですので、えー、パフォーマンス的にはもちろんグラフィックのねクオリティとかもね VR か VR かじゃないかとかですごい変わってきますんで、まあ、それはさておきですねもう一つね面白い機能がですねハプティックです PSVR2 のコントローラーが初めて公開されたとき、えー、何が公開されたのかというと、まあ、コントローラーの見た目であるとか、あとはそのコントローラーに PS、えー、デュアルセンスコントローラーと同じ機能が搭載されているぞと、要はアダプティブトリガーとハプティックフィードバック、この2つが搭載されているぞということが分かりました。で、このリークによると、HMD、ヘッドマウントディスプレイ、要は PSVR2 本体。これの方にもハプティックフィードバック技術が追加されるのではなかろうかということです。で、これがまあ、純粋にその没入感を強化するにあたって、えー、すごいいい機能だと思いますが、それだけじゃなくて、えー、非常に面白いことがここで言われておりまして、えー、研究によるとですね、えー、こういうハプティックフィードバックのような何かしらの振動ベースのフィードバックをゲーム内での動きにシンクロさせて、えー、プレイヤーに与えることによって、VR 用意を低減できるという研究結果があるそうです。PSVR の大きな問題として、えー、解像度の低さもありましたし、フレームレートはしっかりしてたんですけども、解像度の低さであるとか、えー、まあ純粋にね、VR であるという、それだけのことによって、VR 用意がね、どうしても発生してる場合が、えー、多かったんですよね。で、この VR 用意っていうのは、まあ、VR 用意してしまうと、VR って全く楽しめないんで、それは本当、どうしようもなくて、私自身も RE7 の VR 版をね、遊んでたんですけども、ゲーム内において自分の動きに合わせて頭が動くとかね、全然酔わないんですけども、RE7 の操作っていうのは、自分の、自分の存在がちゃんとゲーム内にいる、そういう感覚を与えているのに、コントローラーでプレイヤーが移動してたんですよ。そのせいで、自分の現実の動きと自分のゲーム内の動きがミスマッチだったせいで、酔ってしまったんですよね。で、そしたらもう遊べなくなっちゃって。ということで、そういうことを避けるために、このハプティックフィードバックを活用して、例えば前に移動して、その足音の一個一個に合わせて、HMD の方に振動をちゃんとね、リズムよく伝えてやることによって、
VR よりか低減できるんじゃなかろうかという話ですこれは PSVR2 をより幅広い人々に、えー、進めていくのにすごい役に立つ機能だと思いますこのなんだろうね世界初 VR 用意しにくい VR ヘッドセットって言われたらちょっと気になるじゃないですか、えー、そういうこともねそういう効果もあるんじゃないかと思いますでこの全てが合わさってじゃあすごい期待はできるんだけどもじゃあゲームはどうなのっていう話ですけども、えー、少しね記憶がやふやなんであまり詳しいことは言いませんがいろいろなね、えー、プレイステーションスタジオが VR のゲームに、えー、ゲーム制作に取り掛かってるんじゃないか、えー、確かね、えー、ゲリラゲームズだっけ、えー、ホライゾン作ってるとこあそこがねホライゾンベースの VR ゲーム作ってるぞっていうねこれもまたリークでしかないんでそこはご了承いただきたいんですけどもそういう話であるとかね、えー、ちょろちょろ出てきておりますんですごい大きなプレイステーション5ファーストパーティースタジオによる PSVR2 のゲームっていうのがね期待できるんじゃないかと思いますまあ唯一唯一というか、えー、少し嬉しいのはこの PSVR2 ですねまだヘッドセット自体の見た目っていうのは公開されておりませんけどもパーツとしてはスクリーンレンズプラスチックあとはトラッカーとかね、えー、その辺になってくるんですけども大きなコンピューターチップとかは搭載されないものかと思われます。なので、えー、PS5 の在庫不足には貢献しないでくれるかなっていう形です。その PSVR2 のせいで PS5 の在庫が吸われて、それで PS5 買えないのに PSVR2 買えたよみたいなね、話になっちゃしょうもないんで、えー、そこは嬉しいかなって形です。最後にですね、えー、このリークの信憑性っていうところですけども、そろそろね、リークが出てきていい頃じゃないかと思っております。まあ、このリーク自体の信憑性動向についてはあまり詳しくは言えません。もう純粋にこのアップロード VR っていうところの、えー、今までのトラックレコード、要は今まで過去のリークの正確性に関してはそこまで悪くないぞ。意外と正確だから、まあ、そこは信用できるかなっていうことは言った上で、それでもリークでしかないんですよね。ですが、この記事の中で言われているように、PSVR2 のそのデベロッパーキットっていうのは開発用のキットですね。これは少し前からもう出始めてるらしいです。なので、それを受け取った開発者のどっかにリークしてくれた人がいるっていうかっていうふうに考えるのは自然なことじゃないかなということですね。というわけで PSVR2 に関しての話でした。楽しんでいただけたらためになったと思っていただけたらぜひチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。他の動画、チャンネル、ツイッターなど動画説明の方にリンクしておりますのでぜひご確認ください。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。